வணக்கம் இன்று ஜனவரி மூன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மிஸ்டர் சேன் நியூஸ் வழங்கும் புதுக்கோட்டை மாவட்ட செய்திகளோடு ரேகாரா மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி அளிக்காததால் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தச்சங்குறிச்சியில் நேற்று நடைபெற இருந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தற்காலிகமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்களும் வெளிநாட்டு பார்வையாளர்களும் காளைகள் வளர்ப்போரும் ஏமாற்றம் அடைந்து திரும்பி சென்றுள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருவரங்குளத்தில் நிவாரணம் வேண்டி இன்று காலை சாலை மறியலில் பொதுமக்கள் ஈடுபட்டனர் புதுக்கோட்டையிலிருந்து ஆலங்குடி சாலையில் தோப்புக்கொள்ளையில் கஜா நிவாரணப் பொருட்கள் கேட்டு பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் பல மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வங்கி தனியார் நிதி நிறுவனங்களில் வாங்கிய கடன் தவணை ஒரு வருடம் தள்ளி வைப்பதற்கான ஆணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது நூற்றி நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நார்த்தாமலை குடவரை குகை கோவில் சுனையில் மூழ்கிய சிவலிங்கத்தை மீட்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் பாத்திரங்களுடன் வருபவர்களுக்கு பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி விதித்து புதுக்கோட்டை ஹோட்டலில் புதிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டதை அடுத்து மக்கள் வரவேற்பு தந்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மேட்டுப்பட்டி ஈட்டி தெருவை சேர்ந்த இந்த முதியவரை ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் காணவில்லை சற்று மனநிலை பாதித்து இருந்த இவரை பற்றி தகவல் தெரிந்தால் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஐந்து மூன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளவும் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட புதுக்கோட்டை மாவட்ட மக்களுக்கு உரிய நிவாரணம் மற்றும் இழப்பீடு வழங்க கோரி புதுக்கோட்டை கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்திற்கு விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்க மாநில பொதுச் செயலாளர் அமிர்தலிங்கம் தலைமை தாங்கியுள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வக்கோட்டை அருகே உள்ள தச்சங்குறிச்சி கிராமத்தில் புனித அடைக்கள மாதா ஆலயம் உள்ளது இந்த ஆலயத்தில் திருவிழாவையொட்டி ஆண்டுதோறும் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவது வழக்கமாக இருந்து வந்தது இந்நிலையில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த தடை விதித்ததால் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்படவில்லை இதனையடுத்து ஜல்லிக்கட்டு நடத்த பல்வேறு போராட்டங்கள் நடந்ததைத் தொடர்ந்து தமிழக அரசு சிறப்பு சட்டம் இயற்றியதால் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த கோர்ட் அனுமதி அளித்தது இதனையடுத்து கடந்த ஆண்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தச்சங்குறிச்சியில் நடத்தப்படுவதாக இருந்தது ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு எண்ணூத்தி ஐம்பது காளைகள் ஐநூறு மாடுபிடி வீரர்கள் பதிவு செய்திருந்தனர் இதனால் தச்சங்குறிச்சி கிராமமே களை கட்டியிருந்தது இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்துவதற்கான அனுமதி ரத்து செய்யப்பட்டது தமிழ் மாதமான தை அன்றுதான் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது மேலும் அதற்கு முன்பாக ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நடத்தக்கூடாது என்று மாவட்ட கலெக்டர் கணேஷ் தெரிவித்துள்ளார் இதனால் விழா குழுவினர் அதிர்ச்சி அடைந்து ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை ரத்து செய்வதாக அறிவித்தனர் இதனையடுத்து அனைவரும் காலைகளுடன் கவலையுடன் திரும்பிச் சென்றனர் மேலும் ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும் என்று ஆவலுடன் வந்த பார்வையாளர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர் ஜல்லிக்கட்டு ரத்து எதிரொலியால் நடுரோட்டில் காளைகளை இளைஞர்கள் அவிழ்த்துவிட்டனர் அன்னவாசல் அருகே வெள்ளாற்று பகுதிகளில் மணல் கொள்ளைகள் நடைபெறுவதால் வெள்ளாற்று பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள சுடுகாடுகளில் ஆங்காங்கே எலும்பு கூடுகள் சிதறி கிடக்கின்றன இதனால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்து வருகின்றனர் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் தடை குறித்து புதுக்கோட்டை மாநகராட்சியில் 
விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன இந்நிகழ்ச்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் கணேஷ் அவர்கள் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் மேலும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் சார்பாக பிளாஸ்டிக் விழிப்புணர்வு வாகனம் புதுக்கோட்டை மாநகராட்சி முழுவதும் வளம் வந்த வண்ணம் உள்ளது தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் அப்பலோ சிறப்பு மருத்துவமனை திருச்சி மற்றும் சாலை விபத்து தடுப்பு மற்றும் மீட்பு பொதுநலச் சங்கம் இணைந்து போக்குவரத்து கழக தொழிலாளர்களுக்கான மருத்துவ முகாம் பொது மேலாளர் ஆறுமுகம் தலைமையில் புதுக்கோட்டை நகர கிளை பணிமனை வளாகத்தில் நடைபெற்றது எலும்பு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் மருத்துவர் அருண் சீதையன் இருதய சிகிச்சை நிபுணர் மருத்துவர் ஷியாம் சுந்தர் தலைமையிலான குழுவினர் இரத்த அழுத்தம் இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு பரிசோதனை எலும்பு வலிமை பரிசோதனை மற்றும் கண் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு மருத்துவ ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது சாலை விபத்து தடுப்பு மற்றும் மீட்பு பொதுநல சங்க தலைவர் மாருதி கன மோகன்ராஜ் முகாமினை துவக்கி வைத்துள்ளார் முன்னதாக வருகை தந்த அனைவரையும் தொழில்நுட்ப துணை மேலாளர் யோகராஜ் வரவேற்று பேசியுள்ளார் மேலும் பணி துணை மேலாளர் கோட்ட மேலாளர் வணிக துணை மேலாளர் மற்றும் கணக்கு துணை மேலாளர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் முகாமில் ஓட்டுநர்கள் நடத்துநர்கள் பணிமனை தொழிலாளர்கள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள் சுமார் முன்னூறு நபர்கள் பயன்பெற்றனர் அப்பலோ சிறப்பு மருத்துவமனை மார்க்கெட்டிங் வி தனவேந்தன் நன்றி கூற விழா இனிதை நிறைவுற்றது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் இன்றைய வானிலை அறிக்கை நில விவரங்கள் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இன்று அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பது டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக பதினெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் காணப்படுகிறது மேலும் இப்பகுதியில் இன்று மழைப்பொழிவுக்கு ஏதும் வாய்ப்பு இல்லை இத்துடன் புதுக்கோட்டை மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தது தினமும் உங்களது மாவட்ட செய்திகளை வாட்ஸ்அப் மூலம் உங்களது மொபைலில் தெரிந்து கொள்ள ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு ஏழு ஒன்பது மூன்று எட்டு எட்டு என்ற எண்ணிற்கு உங்கள் மாவட்டத்தின் பெயரை வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்புங்கள் மேலும் உங்கள் மாவட்ட முக்கிய நிகழ்வுகள் செய்திகள் விளம்பரங்கள் எங்களது தினசரி செய்திகளில் இடம்பெற வாட்ஸ்அப் மற்றும் நியூஸ் மிஸ்டர் செயின் நியூஸ் டாட் காம் என்ற இமெயில் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்பி ஆதரவு தாருங்கள் மேலும் பல செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்களது டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சிஹெச்இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் நன்றி வணக்கம்